Saya lihat uh, panelis yang ada di depan mata saya pada malam ini Saya seperti lihat tajuk uh, forum malam ini, saya kena ubah sedikit Survival uh, suara moderat PAS dalam arena Survival suara moderat dalam arena politik PAS Because if I Sekiranya saya mau kata sebagai lepas dalam arena politik Malaysia Dan saya mau lihat uh, Nasruddin Tantawi di situ ataupun uh, Haji Hadi dan sebagainya So, uh, just from that outsider's point of view, that's how I see it Ya, yeah? satu Dua, saya rasa um, uh, Dilema saya sebagai seorang perempuan Sebagai seorang Melayu, sebagai seorang uh, uh, yang agak terbuka pemikirannya dari segi agama dan sebagainya um, dan dari segi politik lebih berkiri daripada tengah saya rasa dilema saya is encapsulated in Temerlok you have someone like Nasruddin Chantawi yang menang mengalahkan seorang yang agak moderat dan dari segi pemikiran saya rasa macam lebih dekat kepada saya iaitu seorang UMNO you know Uh, so that is my dilemma in many ways with past uh, based on all these things. Yeah? No, I don't. BJ, BJ Utara. Tiga, saya rasa kalau dikira dari segi support base, uh, past seperti yang Sadar Samudin katakan ialah Parti Islam Semalaysia. So Islam itu sesuatu yang sangat uh, menjadi paksi ya kepada PAS sebagai um, sebagai satu parti politik. So that means in other words dari segi simple logiknya support base ni juga adalah Melayu Muslim. Uh, dan saya rasa di dalam pilihan raya uh, yang ke-13 baru-baru ini saya rasa undi yang telah di yang menang oleh PAS daripada mereka yang bukan beragama Islam atau bukan Melayu seperti telah di offset oleh undi daripada Melayu Muslim yang merasakan bahawa PAS telah terlalu ke tengah more to the center rather than appealing to their you know to to, to their demands or or to their to their interests uh, so i think in in that sense uh, saya rasa it's it's for your party it's hard for you to survive using The you know the definition of you as a party, Parti Islam Malaysia, given the electorate that we have. If I were to con, if I were to uh, uh, run, if I was someone who, who could dictate who could run, I couldn't run in Kitsiang in the place where say Saudara Musam ran. It, it would be you know a political suicide. But you ran there, but it also meant that you would lose there because there's no way with the current structure that we have that you would win in that place. Why, for me, why does PAS send someone like you there? Because you will, I know before voting that you would lose. Why do they send you? Because I see if the leadership of PAS is serious to talk about them and position themselves as a moderate, then they would send a conservative heavyweight perhaps to run in Putrajaya. I want to see a conservative favorite sat there and lose and get say Sadaru Sama the Saudi run somewhere else. I think Dr. Zukifi your your case is slightly different. <laughs> so, <laughs> sorry. So in, in a sense I'm not asking any specific questions. I'm just trying to share you know pandangan saya sebagai seorang yang bukan ahli PAS tetapi uh, you know uh, mahukan satu pembaharuan dalam politik Malaysia undi saya sekiranya kepada PAS adalah sangat conditional uh, it, it is the same kind of undi yang saya berikan kepada bukan saja kepada PAS tapi pada mana-mana ahli politik once you don't perform once you don't speak to my sensibilities saya tak akan you know you don't you become irrelevant to me in the same way that you know I become irrelevant to me saya jawablah sikit tentang politik of moderation yang disebut oleh Puan kita tadi Sebenarnya inilah yang kita mahukan di negara kita Whether we like it or not Bagi kita PAS Inilah wajah yang kita mahu bawa Kepada seluruh rakyat Malaysia Di mana kita menerima realiti Bahawa Malaysia ini bukan milik orang Melayu Full stop Tetapi juga kaum Cina, kaum India 
Kadazan, Bajau dan sebagainya Yang merupakan Inilah yang telah kita bawa Dalam dua tiga penggal pilihan raya Di mana untuk kita ketengahkan kepada masyarakat Ke arah perubahan-perubahan yang perlu dalam kepimpinan di negara kita Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Usam Apa relevannya kalau kepimpinan Melayu yang korak Kepimpinan, kepimpinan Melayu yang menyalah gunakan kuasa Kepimpinan Melayu yang anaknya boleh membeli kondo berapa? 7 poin berapa juta ha? Dengan gaji yang ada kepada seorang wakil rakyat Ataupun menteri yang tidak mungkin dapat membeli harta-harta Ataupun aset-aset sedemikian Ini yang kita nak bawa dan kita ketengahkan kepada masyarakat Dan bagi puan saya belajar daripada almarhum Ustaz Fadil, Datuk Fadil Noh Siapa yang kenal dengan Datuk Fadil Noh Boleh kenal akan politik of moderation yang mereka, Yang Datuk Fadil telah didik kepada kami Bukan sahaja terhadap rakan Tetapi terhadap lawan Bukan sahaja terhadap wanita-wanita yang bertudung Tetapi juga dengan wanita-wanita yang tidak bertudung Tidak mendiskriminasi terhadap mereka mereka Bukan sahaja terhadap orang Melayu Juga terhadap kaum Cina, kaum India yang menjadi kawal yang setia kepada almarhum Datuk Fadil Noh. Dan inilah yang kita nak bawa dalam kepimpinan PAS dan saya yakin semangat solidariti persefahaman yang kita wujudkan dalam Pakatan Rakyat ini is too precious for us untuk kita pecahkan kerana kita tahu dalam jangka masa ke depan ini the future is with us sadara-sadaralah yang akan melakarkan masa depan politik dan kepimpinan di negara kita dengan kita bersama-sama menggerakkan rakyat untuk melakukan perubahan perubahan ke atas negara kita dari segi demokratisation perubahan untuk kita melakukan suatu transformasi yang begitu besar ke atas isu-isu korupsi yang begitu banyak yang ada dalam negara kita untuk kita melakukan perubahan terhadap salah guna kuasa dalam kepimpinan yang ada dalam negara kita dan yang penting anak-anak muda perubahan yang besar yang perlu kita lakukan adalah free media di negara kita saya menjelajah seluruh dunia saudara-saudara even a third world country di Afrika pun telah berlaku perubahan yang besar dari segi free media 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 mainstream radio TV apa-apa perdana Tetapi di negara kita bila kita sebut 99.99% Media perdana Dikuasai oleh UMNO dan Barisan Nasional Is so unbelievable Rakan-rakan kita di seluruh dunia Tidak seolah-olah tidak Boleh mempercayai Bahawa penguasaan ataupun grip UMNO dan Barisan Nasional Terhadap mainstream media itu Terlalu mencekam di negara kita Maka ini cabaran saya kepada anak-anak muda Marilah kita bersama-sama Untuk kita leporkan cengkaman media Yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional Sejak berpuluh-puluh tahun ini Untuk kita bawa perubahan Minda dan pemikiran rakyat Seluruhnya di Malaysia ini Supaya mereka dapat menikmati Free press di negara kita Sebagaimana yang sedang dinikmati di seluruh dunia sekarang Terima kasih uh, Puan Mas ya Tanya soalan saya yang saya terpaksa Mujurlah uh, beliau sebutkan Kumpaan uh, dengan moderat PAS Tidak liberal PAS ya. Masih kurang ni Provokasi malam ini Apapun saya nak sebutkan Betapa kompleksnya politik Malaysia Ya yeah. Dan uh, kompleksiti itu, ya, kerencaman itu uh, berada pada semua parti politik dan pasti tidak terkecuali. Saya memandang itu sebagai satu yang positif seperti mana yang kawan-kawan sebutkan seperti tadi. Namun, apa yang permudahkan bicara politik kompleks ini, to simplify it, ya, saya yakin parti yang akan menduduki ya, dan memenangi kedudukan Middle Malaysia, dan sentris position akan bakal pemerintah dalam waktu-waktu mendatang khususnya dalam periode ke-14 kerana proposisi itu, kerana tesis itu, kerana andaian dan penegasan itu 
maka KJ kata dan saya pun dia nak Allah kata Najib paling moderat saya tidak pasti ya. tetapi bagi kami kedudukan pakatan itu sudah berada pada kedudukan Middle Malaysia dan menangi keyakinan tuan-tuan kerana tuan-tuan lah sebenar-benarnya konstitusi-konstituensi Middle Voters and Middle Malaysia nah sekarang ini tergantung kepada PAS sejauh mana kelangsungan ya kepimpinan PAS mampu meletakkan PAS terus berada dalam kedudukan itu saya sebenarnya kurang senang dipanggil moderat, dipanggil liberal ya? walaupun saya demokrat, itu pasti ya, demokrat itu pasti sebab apa? kita mengambil pentas uh, pertandingan dan pentas pentas apa ini dikatakan semua aja hasil ini ya, itu. kami islamis, tidak ada pertikaian yang masukkan islamis, faham ya? dan kami demokrat kerana dalam islamis itu ada julatnya from islamis jihadis kepada islamis demokrat Ah, saya ambil peluang ni nak jelaskan satu satu, satu satu isu yang terlekat pada saya sebagai sebagai satu tuduhan dan saya sengaja menyebutkan perkara itu kerana ia jelas menunjukkan bahawa Islamis ataupun parti-parti gerak parti-parti dan gerakan Islam yang mengambil pentas demokrasi pastinya perlu mengambil ya rule of law dan apa yang dikatakan sebagai pertandingan Eh, persaingan politik itu di electoral proses sebagai jalan cara untuk mengangkat dan memenuhi cita-cita politik kami dan dalam suasana hari ini bersama dalam muafakat politik, the coalition politik the tahalus siasi dalam muafakatan rakyat lalu saya tegaskan sekali lagi maka berada pada pertengahan yang telah dikatakan moderat itu bukan bagi kami sengaja berada di situ kami paling tidak ya, yang berada di pentas ini sangat yakin bahawa Islam itu sendiri kedudukannya adalah sangat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syu'ara 'ala nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Belakau kami angkat sebagai kedudukan umat pertengahan, the very middle nation. The very fact that ya pada hakikatnya Allah sendiri yang mengiktiraf <coughs> dan melabelkan umat itu adalah umat yang benar-benar umat yang the middle nation dan Rasulullah menyebutkan khairan umuri al-mutawasitah sebaik-baik dalam segala jalan dan langkah yang kamu ambil adalah yang benar-benar pertengahan jadi moderation itu adalah sebenarnya sinonim kepada penghayatan Islam itu sendiri kami tidak perlu secara apanya pragmatically going into the centrist position ataupun mengambil mau dipanggil moderat sebab Islam itu pada hakikatnya begitu sebab itu we, we do not pretend sebab itu we will be, kita tidak perlu berpura-pura we are not pretentious and we are dead because it is the demand of the religion the demand of the team saya terpaksa membuat perlegasan itu kerana kami cukup kurang senang kalau dipanggil moderat kan it's done pragmatically and expediently masa saya itu lebar eh? kerana ia adalah bukan kerana sengaja kami ke situ kerana kami mahukan undi tidak kerana Islam itu menuntut kami ke situ maka to be in the centrist position is something of a natural imperative satu yang sudah memang sendia dituntut oleh Islam sebab itu kalau sudah sudah lihat ya hari ini yang ekstrimnya siapa? lawan kami yang moderatnya siapa? Orang ini yang mengatakan bahawa hari ini sudah pas Ambil isu dia, ambil isu saja Ini isu kalimah Allah, isu apa pun Isu kepala lembu, isu apa pun Isu apa pun, isu meditasi dalam 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 surau Isu apa pun Maka kebukan itu adalah kebukan yang sebenarnya tuntutan daripada Daripada Islam itu sendiri Jadi sudah-sudah sekalian ya, Saya sekali lagi menyebutkan Namun ya, Kekuatan kami itu kalau silap-silap sudah sudah pusing Artikulation itu boleh menjadikan kami jadi jadi kekuatan saya dalam pilihan raya lalu menjadi kelemahan saya. Kekuatan saya yang mereka lihat yang sebut panggil saya moderat moderat ni dalam pilihan raya lalu saya dipukul kerana kerana antara lain masuk gereja, kerana lain masuk toko, kerana antara lain perkara-perkara seperti ini. Jadi sedara jangan tidak jangan tidak tahu bahawa mereka menggunakan kerukan kami pada kedudukan mutawasid ini, kedudukan sentris ini 
sebagai kononnya sudah kendur daripada Islam. Ini dia perkara yang sudah harus dihati-hati kerana ia adalah perlawanan langsung. Sebab kami kami tegas dengan isu isu-isu yang kami telah angkat. Semua yang saya sebutkan sebentar tadi Jadi panjang sikit jelasan Namun harap-harap Sudah -harap, faham mengapa kami telah mengambil Keputusan sentris dan masa depan Adalah parti dan pakatan Yang adalah Kelompok dan koalisi Yang mengambil kedudukan pertengahan itu Yang bakal memimpin negara Dan kami yakin PAS sangat Tobi'i, sangat natural, sangat intrinsic Sangat sedia, sangat selesa Dengan kedudukan pertengahan itu kerana ia adalah Sifatnya Islam itu Okay.